niet alleen erover praten, gewoon ook doen. En die combinatie die komt bij elkaar bij Wikinoot-maatregelen, bij de partijen die daarin samenwerken. Dus wat mij betreft is dit zeker voor een haling vatbaar. Alle kleine details zijn belangrijk en die kun je alleen maar op je netvlies krijgen als je dat meer dan eens uh, geoefend hebt. Dit is nu weliswaar in een ontspannen situatie. Vanmiddag is het al spannender aan het worden. Maar ik denk wel dat we wanneer het in een echte noodsituatie is, dan weten we wie we zijn. Dan weten we ook welke taal er wordt gesproken en wat we van hun kunnen leren. En welke toegevoegde waarde er vanuit Rijkswaterstaat kan zijn. Goedemorgen. Het waterpeil in een deel van de Maas daalt doordat een stuw is beschadigd na een aanvaring. Gisteravond is een schip tegen een pijler van de Thompsonbrug gevaren. Door de beschadiging aan de stuw daalt het waterpeil over een stuk van zo'n 25 kilometer. Het dalende waterpeil kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de kaders. Het scenario wat we vandaag behandeld hebben dat is gebaseerd op een ongeval wat eind december gebeurde bij de stuw bij Graven. Daar voer een binnenvaartschip dwars door de stuw heen met als gevolg onder meer dat de waterstand heel snel daalde op de Maas. Dat het Maaswaalkanaal leeg liep, dat er wat veiligheidsproblemen ontstonden zowel bij de stuwen als langs de oevers. Um, en dat leek ons een mooie case om met elkaar vandaag te behandelen. Mijn naam is Anske van der Aan, ik ben van Rijkswaterstaat GPO uit Utrecht. Vanmorgen heb ik aan de collega's van Defensie college waterbouw gegeven. En wat mij opviel is dat toch wel de hele praktische kennis en toepasbaarheid van de beschikbare materialen, dat die echt voorhanden is. En wat ik merkte is dat de kennis die we binnen Rijkswaterstaat hebben, zeker kunnen bijdragen aan een... Ja, toch nog de puntjes op de i zetten qua waterbouwkundige kennis binnen Defensie. En dat we daar zeker uh, ja, ook praktische invulling aan kunnen gaan geven. Nou, dagen zoals deze, een dag dat we samen met Rijkswaterstaat en de Unie Waterschappen en andere uh, waterexperts aan tafel zitten. Kennis delen uh, in, de, in de koude fase. Ja, dat zijn voor ons unieke kansen om bij een eenheid uh, te verkopen, om te, te laten zien wat we kunnen. Om te laten zien wat we in huis hebben. Maar we zijn wel echt heel praktisch ingesteld. We hebben een, uh, een grote... Uh, hoeveelheid aan middelen die het mogelijk maken om in allerlei scenario's op te treden. Nou, wij hebben graag dat in een warme fase aan ons gedacht wordt. Nou, dat kan alleen maar door jezelf in de, in, de, in de koude fase te promoten. En wat mij betreft is dat echt ja, zo breed als het maar kan zijn, als het maar op het water is. Wij zijn een eenheid die zijn voor constructies, maar ook om constructies te vernielen. Dat kan door middel van springstof, maar ze hebben ook voor onderwater, kettingzagen, sluiptollen, snijbranders, alles wat je maar kan bedenken. Dus ook het vrijmaken van waterwegen, dat is iets wat in ons pakket zit. En dat is iets wat ik graag meer zou willen doen met onze partners. In 2015 is een convenant gesloten waarin drie partijen gaan samenwerken. Rijkswaterstaat, Univerwaterschappen en Defensie. Waarin is er afgesproken om te gaan onderzoeken hoe men beter gaat samenwerken en elkaar gaat leren kennen. En vooral hoe men elkaar gaat vertrouwen op dat gebied. Dus samenwerken. 8 juni jongsleden is er een tegel onthuld in het Watermanagementcentrum Nederland, in Lelystad. Waar alle partijen hebben bekrachtigd dat men gaat samenwerken en dat men vooral moet gaan doen. En op 29 juni, dat was drie weken later, hebben we dat ook gelijk gedaan. En de absolute winst die we daarin halen is dat we elkaar gaan leren kennen. Elkaars taal gaan begrijpen en vooral elkaar gaan begrijpen in handelen. En dat zie je ook terug in besluitvormingsprocessen. Dat we elkaar gaan helpen om snelheid te maken. En dat is de absolute winst van een wiki. En ook daarmee weet ik dat we, dat we heel snel kunnen acteren wanneer het nodig is. Wat wij vandaag geoefend hebben met alle aanwezigen, dat is eigenlijk het sluitvormingsproces. Hoe komen we nou, als, of zowel op operationeel gebied als op strategisch en tactisch gebied, tot de goede besluiten? Wat moeten we daar allemaal voor stappen ondernemen? Een goed voorbeeld vandaag was de PBOB-structuur, maar nog belangrijker vond ik zelf de operationele besluitvorming zoals Defensie dat doet. Nou, we zitten nu halverwege de dag. En de kansen die ik zie is dat eigenlijk Defensie, of in dit geval Genie, veel professioneler in het hele proces ook hun rol vastheid weet te houden. Zeg maar. En de andere kans die ik zie is dat Defensie qua logistiek heel veel handjes kan leveren die we dan zouden kunnen gebruiken vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat. Nu is het echt twee werelden naast elkaar en op een gegeven moment moet je die in één wereld brengen. En dan wordt dat, geeft dat een meerwaarde. De Wiki Noodmaatregelen werkgroep is denk ik het gremium 
Waar de juiste mensen zitten die uh, verstand hebben van uh, enerzijds het waterkeringsproces en anderzijds welke meerwaarde, nood- of beheermaatregelen hebben daarbij. Het zit hem in hele kleine details. En uh, de werkinstructies die we bijvoorbeeld gekregen hebben van uh, Drens over IJsselse Delta, die zijn heel uitgebreid. Maar alle kleine details zijn belangrijk en die kun je alleen maar op je netvlies krijgen als je dat meer dan eens uh, geoefend hebt. En dat is voor mij ook een eye-opener, want ik zit ook niet dagelijks in het veld om dit soort dingen toe te passen. Als eerste zie ik het buitengewoon uh, fijn dat we met z'n allen samen kunnen werken. Want uh, het idee is natuurlijk dat wij niet de first responder, maar in ieder geval ergens in de second of third responder zijn uh, bij rampen in Nederland. Als je dan in de koude fase al met elkaar geoefend hebt en elkaar kent, dan maakt het de besluitvorming en de kennismaking en de uitvoering in de warme fase vele malen makkelijker. Dat, dat is eigenlijk het eerste. En het tweede belangrijke wat ik zie is ook voor onszelf. Wij willen graag naar een adaptieve krijgsmacht. Adaptieve krijgsmacht wil zeggen dat wij meer verweven zijn met de civiele maatschappij op het gebied van kennis, materieel en personeel. En ik zie dit vooral op het gebied van kennis, waar wij nog wel wat kennis ontberen, ook als wij op missies zijn. Die kan nooit open meer gaan en deze doet dit ook nog. Uh, is het ontzettend fijn als we een soort reachback hebben waar wij de kennis vandaan zouden kunnen halen. Wat we hier met z'n drieën doen, ja. uh, zou eigenlijk nog breder moeten. Want uiteindelijk werken we ook in veiligheidsregio's samen. Moeten we ook met andere ministeries samenwerken. En dan zie je ook die onbekendheid die wij nu eerst met elkaar hadden en die er een beetje vanaf gaat. Maar die is daar best nog ook wel heel sterk. Dus dat zou een van mijn aanbevelingen kunnen zijn. Niet alleen met deze drie partners, maar ook kijken of we dit nog kunnen verbreden naar de andere partners die betrokken zijn bij watercrisissen. Aan het begin ging dat wat moeizaam, maar bij de derde ronde nou, waren ze eigenlijk gewoon naadloos op elkaar ingespeeld. Dus alleen dat aspect al is heel belangrijk. Wij gaan vanuit Nederland samen met onze Belgische vrienden gaan we bij de Hedwig en Prosperpolder gaan we twee dijken worden waterbergingsgebied. En die worden dus afgegraven en mogen volledig belast worden. Wat wij graag willen is dat wij samen met Defensie en uh, even liefst ook nog de Belgische Defensie samen daadwerkelijk ook daar in het echi met een echte dijk, met een echte situatie kijken hoe het zich gedraagt.